dear students my today's topic is membrane lipids and this is part 2 uh, before uh, this i have already told you a few things about membrane lipids uh, we have already seen the details of this membrane where which is made of uh, phospholipid bilayer and it contains so many other molecules also so now today i am going to tell you about classification of lipids membrane lipids membrane lipids are classified according to properties of polar head groups polar head groups humne dekhe the uske accordingly unko classify kiya jata hai membrane lipids are found in eukaryotes prokaryotes and archaebacteria or uh, these are classified uh, in various groups which are uh, first group is uh, phospholipids uh, it is further divided into phos glycerophosphoglycerides or uh, phosphoglycerides usme bhi bahut si examples hain bahut si varieties hain the first is phosphatidic acid second is uh, lecithin lecithin is a common name and phosphatidyl choline is um, uh, official name then cephalins cephalins may be uh, some varieties are there so phospho or phosphatidyl ethanol amine and uh, phosphatidyl serine then uh, phosphatidyl glycerol is there then diphosphatidyl glycerol which is also known as cardiolipin then phospho in inositides or myo inositol then plasmalogens uh, plasminogens ki varieties phosphatidyl ethanolamine plasmogen phosphatidyl choline plasmogen phosphatidyl serine plasmogen then uh, second group of membrane lipids is sphingolipids it is further divided into sphingomyelins glycolipids cerebrocytes gangliosides and then a uh, third major group is of esterols and fourth group is of archaebacterial membrane lipids so this uh, this is the total classification and uh, here um, in this uh, session i am going to tell you about phospholipids phospholipids or uh, glycerol 3 phosphate is the backbone of all phospholipids as the name implies phospholipids contain phosphorus in the form of phosphoric acid group at c3 of glycerol and a polar head group is joined by a phosphodiester bond Uh, इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे तो ये जो बातें हम बोल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगी अदर टू पोलर ओ एच ग्रुप सी वन एंड सी टू ऑफ क्लिसरॉल आर इस्ट्रीफाइड बाय फैटी एसिड्स विच आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज आर वन एंड आर टू दिस सर्व प्राइमरली एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड आर नेवर स्टोर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज सो these are structural lipids and uh, these are not storage lipids phospholipid molecules self orient at lipid water interface a property of tremendous biological significance in membranes and other lipid assemblies iski importance aur iske functions hum pehle bhi dekh chuke hain to ye basic फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे आप देखिए बैकबोन स्ट्रक्चर 
ग्लिसरॉल का है सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच ये फर्स्ट नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर की गई है सो दिस इज सी वन सी टू इनका जो ये नाम लिखा हुआ है इन पे ओ एच एंड ओ एच फ्री है और ये यहाँ पे फैटी एसिड से स्ट्रीफाई रहते हैं सो so, जो फैटी एसिड यहाँ पे लगेगा वो आर वन कहलाएगा और जो यहाँ पे लगेगा वो आर टू कहलाएगा उनकी नेमिंग होगी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमन होगा कुछ तो जनरल फॉर्मूले में हम उसको आर वन सॉरी आर वन यहाँ पर और आर टू यहाँ पर होगा देन थर्ड कार्बन पे सी एच टू ओ एच यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है और फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप के थ्रू ये यहाँ पे लिंक्ड है ये हाइड्रोफोबिक मोइटी है सी थ्री ऑफ ग्लिसरॉल एंड अ पोलर हेड इज जॉइंट टू हाइड्रोफोबिक मोइटी बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ओ है सी एच टू ओ एच और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रीफाइड है फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड बना रही है सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपेड अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं सी थ्री पोजिशन पे जिससे वेराइटी ऑफ फॉस्फोलिपेड्स बनते हैं और वो मेम्ब्रेन लिपिड बनाने में काम आते हैं फॉस्फेटिक एसिड जो पहला अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था दिस इज़ द फर्स्ट फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेटिक एसिड फॉस्फोलिपिड इन सिंपलेस्ट ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स एक्स इज एच एंड इट इज़ नोन एज फॉस्फेटिक एसिड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथिस ऑफ ट्राई असाइल glycerols as well as phosphoglycerols but it is not found in any great quantity in tissues abhi pehle hi bol chuke hain ki membrane lipids ban rahe hain to ye jo humne general structure dikhaya tha uska naam hai phosphatidic acid aur x kahan pe lag raha hai ch2ox सॉरी ओ इस वाले ओ से एच एच लगा हुआ है अब हम वेराइटीज देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड की तो अब ये तो फॉस्फोलिपिड हो गया बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ये ओ एच मोइटी जो है यहाँ से एच पार्ट जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक्स भी लिख सकते हैं तो इससे रिप्लेसमेंट होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल मेम्ब्रेन लिपिड्स इन यू कैरियर यू बैक्टीरिया एंड यू कैरियोट्स दीज आर आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लिसराइड्स डाइसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड कंटेन्स एस एन ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट हुज ओ एच ऑफ सी वन एंड सी टू आर इस्टिफाइड बाई टू फेस्टी एसिड्स अ सेकेंड एल्कोहल एक्स द हेड ग्रुप इज इस्टिफाइड टू ओ एच ऑफ सी थ्री ग्लिसरॉल वाया फॉस्फोट डाइस्ट लिंकेज ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स आर देयर फॉर एम्फीफिलिक molecules with non-polar aliphatic chain tails and polar phosphoryl x heads abhi structure aayega to fir hum fir se samjhayenge glycerophospholipids differ in structure of their head groups however all of them contain two non-polar long fatty acid chains the glycerophospholipids are charged at ph near 7 negative charge on phosphoric group 
and in addition the head alcohol group may also have one or more electric charges. अब जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को ठीक से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से चार्ज प्रेजेंट है एट पी एच नियर सेवन जो कि हमारा फिजोलॉजिकल पी एच होता है जैसा कि हमने इससे पहले बोला था कि यहाँ पे ये ये ग्लिस्ट्रॉल मालिक्यूल है सी एच टू ओ एच तो एच स्टिफाइड है एक फैटी एसिड से लॉन्ग चेन फैटी एसिड से दूसरा यहाँ पे एच ओ से एच रिप्लेस करके यहाँ पे स्टिफिकेशन हुआ है दूसरे फैटी एसिड से फिर ये थर्ड मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लगाया और उसके यहाँ पे एच को रिप्लेस करते हुए एक्स लगेगा तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है तो जो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेटेडिक एसिड है सिंपल उसमें ये नेगेटिवली चार्ज है अब अगर यहाँ पे एच है तो ये सिंगल नेगेटिव चार्ज है अगर यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है तो उस पर कितना चार्ज है वो उसके हिसाब से टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज दिखता है ग्लिसरोफोसोलिपिड्स आर इंटरनल स्वेटर आयंस द एल्कोहल मोइटी डिटर्मिन्स द नेट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रुप्स स्वेटरायंस आप जानते हैं स्वेटरायंस वो होते हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल में दो दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो सैमल्टेनियसली देन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज एज इज नोन एज स्वेटरायंस तो यहाँ पे जैसे कि अमाइनो एसिड स्वेटरायंस थे वैसे ये भी स्वेटरायंस है दिस प्रॉपर्टी हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन डिटर्मिनिंग परमिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से इनकी परमिबिलिटी होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस दीज स्ट्रक्चर्स आर टेकिन यू कैन सी दिस ज्विटर आयन फॉस्फोरिक ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की बैकबोन है सी एच टू ओ एच जो कि एक आर्बन यानी कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड से स्टिफाइड है यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल है जो आर टू से या आर डबल डैश से दिखाया है यहाँ पे वो उससे लॉन्ग चेन फैटी एसिड से स्टिफाइड है क्लेस्ट्रॉल का थर्ड मॉलिक्यूल उस पर पहले तो फॉस्फोरिक एसिड लगा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है देन कोलिन मॉलिक्यूल लगा है जो कि नेट नेगेटिवली चार्ज है एज रिजल्ट ऑफ विच दिस मॉलिक्यूल इज अजराइन इसी तरह से आप ये देखिए और भी लंबा एक एक्चुअली ये आपको ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो वन टू डाई हेक्सा डिकेनोइल एस एन ग्लिसरो थ्री फॉस्फे फॉस्फोकोलिन मॉलिक्यूल इसी मॉलिक्यूल का ओपन व्यू दिखा रहे हैं जो ये इस तरह से दिखाया जाता है कि ये इतने लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जुड़े हैं फोसोटाइडल कोलिन में और दिस इज द ऑफिशियल नेम सेचुरेटेड सी सिक्सटीन एंड सी एटीन फैटी एसिड्स आर यूजली अकर एट सी वन पोजिशन ऑफ ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स एंड सी टू पोजिशन इज ऑफन ऑक्यूपाइड बाई एन अनसेचुरेटेड सी सिक्सटीन टू C20 ट्वेंटी फैटी एसिड्स ये एक फैक्ट है कि C1 वन पे सेचूरेटेड फैटी एसिड होगा और वो उसकी जो चेन लेंथ है वो 16 टू 18 हो सकती है जबकि C2 टू पोजिशन पर जो फैटी एसिड लिंक्ड होते हैं मोस्टली वो अनसेचूरेटेड होते हैं और C16 से C20 तक की उनकी चेन लेंथ होती है दस दीज लिपिड्स आर ऑल्सो नेम्ड अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज ऑफ दीज फैटी एसिड रेजिड्यूज Some glycerophospholipids have common names too, like lecithin for phosphatidylcholine and cardiolipin for diphosphatidylglycerol. Common names भी होते हैं और official names भी होते हैं और fatty acids की identity से भी उनको पूरा official name दिया जा सकता है Phosphoglycerides contain an asymmetric carbon. At position number 
SN2 position in the glycerol part of their molecule. Uh, it has L configuration since it is related to L glyceraldehyde. Uh, asymmetry के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री अमाइनो एसिड्स की पढ़ चुके हैं नाउ लिपिड्स भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनके ग्लिसरॉल के सेकेंड पोजीशन का कार्बन एसिमेट्रिक है चार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स uh, से एटम uh, से उसकी uh, चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड uh, हैं और कॉन्फ़िगरेशन में जो ये स्टैंडर्ड ग्लिसरल डिहाइड मॉलिक्यूल है उससे uh, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से uh, जो नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं नाउ कॉमन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कंटेन हेड ग्रुप्स डिराइव फ्रॉम पोलर अल्कोहल्स कॉमन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स अभी तक जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं और हेड ग्रुप्स जो है पोलर अल्कोहल से बने हुए होते हैं जो कि आप नीचे की टेबल में देखेंगे अब टेबल एक्स एंड ओ हो सकता है फॉर्मूला फॉर X H हो सकता है ये C3 थ्री पोजिशन की बात बता रहे हैं जो मैंने आपको दिखाई थी ये यहाँ पे ओ एक्स ये उल्टा लिख गया है यहाँ पे ओ जो है इधर है X इधर है तो X अब क्या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए एच है दिस इज फॉस्फेटेरिक एसिड कोलिन अगर नाम है उसका तो ये फॉर्मूला है फॉस्फेटाइडल कोलिन लेस इथिन कहलाता है इथेनॉल अमीन के लिए फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन है सिफेलेंस कहलाएंगे वो सेरीन है सेरीन अगर एक्स की जगह पे है तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है और दैट इज फॉस्फेटाइडल सेरीन दीज टू आर सिफेलेंस क्लिसरॉल है अगर तो फॉस्फेटाइडल क्लिसरॉल है यानी कि दूसरी मोइटी यहाँ पे दूसरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल हो गया देन फॉस्फेटाइडल खाली ग्लिसरॉल है फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल है ओके यहाँ पे अगेन एक ग्लिसरॉल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल फिर से प्रेजेंट है दैट इज नोन एज कार्डियोलिपिन एंड देन फाइनली माओ इनेसिटॉल आप उसका ये देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है माओ इनेसिटॉल इनेसिटॉल एक्चुअली और ये माओ वेराइटी का बायो इनिसिटॉल है फॉस्फेटाइडल इनिसिटॉल कहलाता है और ये सारा यहाँ एक्स मोइटी पे प्रेजेंट है अब इनको अकेला अकेला हम इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ लेसेथिंस ग्लिसरोफोसोलिपिड्स कंटेन कोलिन कोलिन मॉलिक्यूल फॉस्फेटाइडल कोलिन अगर ये इसमें जुड़ा हुआ है कोलिन मॉलिक्यूल तो वो फॉस्फेटाइडल कोलिन है शॉर्ट फॉर्म है पी टी डी सी एच ओ आर मोस्ट दीज आर मोस्ट अबेंडेंट फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिप्रेजेंट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडीज स्टोर ऑफ कोलिन ये फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये सोर्स आपके फिगर के बाद दिया गया है कि फिगर कहाँ से ली गई है आपको पढ़ाने के पर्पज से ली गई है मेरी बनाई हुई फिगर्स नहीं है इसमें ज़्यादातर लेसेंस <coughs> uh, की इम्पोर्टेंस क्या है या उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या है द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स स्पेशली इन द लिवर ऑफ एनिमल्स एंड व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस एक्मलेशन ऑफ लिपिड्स अकर इन द लिवर्स टू एज मच एज थर्टी अगेंस्ट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्री टू फोर परसेंट गिविंग राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड फैटी लिवर दिस फैटी इन्फ्लट्रेशन मे लीड टू फाइब्रोटिक चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिवर डिजीज सिरोसिस कोलिन इज इम्पॉर्टेंट एज एसिटाइल कोलिन इन इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड स्टोर ऑफ लेबाइल मिथाइल ग्रुप्स एंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लेसिथिंस डाइपाइमिटोलिन इज वेरी इफेक्टिव सर्फेस एक्टिव एजेंट एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्फेक्टेंट प्रिवेंटिंग एडहरेंस ड्यू टू सर्फेस टेंशन ऑफ द इनर सर्फेस ऑफ लंग्स 
Its absence from lungs of premature infants causes respiratory distress syndrome. तो आप importance देखिए कि lecithin की कितनी है. These lipids are ketonic at pH 7 and account for greater than 50% of phospholipids in most eukaryotic membranes. Aap is structure dekhi hai, inka aisa hota hai. It self organizes spontaneously as a planar bilayer in which each uh, phosphatidylcholine has nearly cylindrical molecular geometry with lipidic tails facing each other and polar heads head groups interfacing with the aqueous phase polar head groups hain to wo water molecule se ya polar phase se orientation karte hain aur jo non uh, aqueous phase hai wo tail ke form mein uh, aqueous se uh, alag rehta hai iski cone shape bhi मिलती है और कोन शेप में लाइसोफॉस्फेटाइडल कोलीन यहां पे दिखाया जा रहा है व्हिच इज आल्सो नोन एज लाइसोफॉस्फोलिपिड मोस्ट फॉस्फेटाइडल कोलीन मॉलिक्यूल्स हैव वन सिस अनसैचुरेटेड एसिड चेन व्हिच रेंडर्स देम फ्लूइड एट रूम टेंपरेचर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में फॉस्फोलिपिड्स का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनमें प्रेजेंट होना जरूरी होता है जिससे कि वो रूम टेंपरेचर पे फ्लूइड रहे और उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए मूवमेंट हो सके पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ लेसिथिनस बाय लेसिथिनेसिस एक्टिव प्रिंसिपल फाउंड इन स्नेक वेनम कॉजेस रिमूवल ऑफ ओनली वन फैटी एसिड टू यील्ड सब्सटेंस कॉल्ड लाइसोलेसिथिन दीस कंटेन दीस कंटेन ओनली वन एसाइल रेडिकल when subjected to blood stream by sting as a result of snake bite the lysolecithin cause rapid rupture of red blood corpuscles to snake venom me is ka ye modified form hota hai jo ki hemolysis cause karta hai now cephalins phosphatidyl erit इथेनॉल अमील पहले देख रहे हैं जो कि सरीन भी हो सकता है फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमील दोनों मिलके सिफालेंस बनाते हैं दे डिफर फ्रॉम फॉस्फेटाइडल कोलीन ओनली इन दैट इथेनॉल अमील और सरीन रेस्पेक्टिवली रिप्लेस कोलीन फॉस्फेटाइडल कोलीन इथेनॉल अमील रिमेंस केटाइनिक एंड फॉस्फेटाइडल सरीन रिमेंस न्यूट्रल एट पीएच venom containing lecithinases is also split of fatty acids from cephalins leaving hemolytic lysocephalins same in ki ye property hai aap structure dekh lijiye dono ka structure and source kahan se humne liya hai kyunki itne acche structures mil jate hain internet pe that uh, prevents my time also uh, saves my time also and uh, i can focus on uh, various other things instead of making all the structures the inclusion of uh, um, phosphatidylcholine and uh, ethanolamine by layers imposes a curvature structure stress onto the membrane which is used for budding fission fusion इन दोनों की वजह से एक एक मोड़ने की प्रॉपर्टी रहती कर्वेचर बनने की टेंडेंसी है इनकी तो ये गोल होने की टेंडेंसी करते हैं उससे एक स्ट्रेस या फोर्स डेवलप होता है मेम्ब्रेन्स पे और उसकी वजह से मेम्ब्रेन्स में कंटिन्यूस बडिंग्स होती रहती है फ्यूजन होता है और फ्यूजन होता है नॉन बायोलिपिड बायलेयर लिपिड्स लाइक इथेनॉल फॉस्फेटाइडल इथेनॉलमीन एंड कार्डियोलिपिन मे ऑल्सो बी यूज टू अकोमोडेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड मॉड्यूलेट देयर एक्टिविटीज एंड एडिशनल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू कर्वेचर स्ट्रेस एंड बायोमेम्ब्रेन्स 
is the asymmetric distribution of various lipids between two bilayer leaflets. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि membranes जो है asymmetric होती हैं that is bilayer का एक surface different variety के phospholipids contain करता है जबकि दूसरी surface different variety के phospholipid molecules carry करती है as a result of which जो इनका अनिवन होना है उसकी वजह से एक कांस्टेंट फोर्स मेम्ब्रेन पे रहता है जिसकी वजह से उनका कर्वेचर बनना उनका मुड़ना उन उनमें से डिफरेंट फंक्शंस होने का की प्रॉपर्टी मिलती है इन ह्यूमंस मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोटाइडल इथेनॉल अमीन इस थॉट टू बी इम्पोर्टेंट इन हार्ट व्हेन ब्लड फ्लो टू हार्ट इज रेस्ट्रिक्टेड the asymmetrical distribution of phosphatidyl ethanol amine between membrane leaflet is disrupted and as a result of which membrane is disrupted to jab blood flow heart may restrict hota hai to asymmetric distribution uh, ka disruption hota hai और फिर अल्टीमेटली मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है यानी कि एक लेयर में जो फास्फोबायोलिपिड फास्फोलिपिड्स हैं और दूसरी लेयर में जो डिफरेंट फास्फोलिपिड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाता है वो कभी-कभी ऊपर भी चले जाते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अपोप्टोसिस में फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशंस होते हैं ये एक लेयर से दूसरे लेयर में वर्टिकली लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि होना चाहिए वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है एंड फिर अल्टीमेटली मेम्ब्रेन डिस्टर्ब्ड हो जाती है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन प्लेज रोल इन सिक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इन लिवर एडिशनली it is able to propagate infection infectious prions without assistance of any protein or nucleic acid ye prions ke propagation mein helpful hote hain it is also thought to play role in conjunction with phosphatidylserine in increased rate of blood clotting blood clotting mein bhi inka role hota hai when uh, phosphatidylcholine is the principal phospholipid in animals phosphoethanol i mean is principal one in bacteria choline wali phospholipid animals mein zyada hoti hai ethanol amine wali phospholipid bacteria mein zyada hoti hai one of the primary roles of ethanol amine containing phospholipid in bacterial membrane is to spread out the negative charge caused by an ionic membrane phospholipids ab ye charge distribution ke liye important hai ki kaisi membrane ho usme charge distribution kaisa ho aur uske accordingly uh, cell mein function hota hai in the bacterium e coli a phosphatidyl ethanolamine play a role in supporting active transport of lactose into the cell while lactose permeates which is an integral membrane protein and may play role in other transport systems as well phosphatidyl ethanolamine plays role in assembly of lactose permeases and other membrane proteins it acts as a chaperon to help the membrane proteins correctly fold their tertiary structure so that they can function properly to protein ke correct structure assume karne mein bhi inka role hota hai chaperon ki tarah use hoti hai ye when uh, ethanol amine is not present the transport proteins have incorrect tertiary structures and do not function correctly Phosphatidyl ethanol amine allows the formation of intermediates that are needed for the transporters to properly open and close. It also enables bacterial multi-drug transporters to function properly. 
तो सो मैनी रोल्स दीज वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंड यू कैन सी फ्रॉम द दिस लिटरेचर दैट दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ सेल्स अब आया कार्डियोलिपिन कार्डियोलिपिन सिग्नेचर फॉस्फोलिपिड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का सिग्नेचर फॉस्फोलिपिड है फॉस्फेटिक एसिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ फॉस्फोटाइडल क्लिसरॉल विच इन टर्न गिव्स राइज टू कार्डियोलिपिन कार्डियोलिपिन इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इट इज सिंथिसाइज हियर ओनली it constitutes 20% of total lipids present here cardiolipin is found most almost exclusively in eukaryotic mitochondria and in bacteria aapko pata hoga ki ye bacteria he mitochondria primitive bacteria hai jo ki ऐसा माना जाता है और प्रूफ भी है कि ये यूकेरेटिक सेल में प्रेजेंट है ये यूके ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकेरियोटिक सेल में अंदर चला गया और वहाँ पे फिर वो रहने लगा और अब हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या फंक्शन है कार्डियोलिपिन इज फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन mitochondria and bacteria that utilize oxidative phosphorylation for protein proton pumping across the membrane thus this is an evidence for endo symbiont theory jo abhi maine aapko describe kiya ki wo bacteria hi eukaryotic cell banata hai कार्डियोलिपिन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बोथ अ बाइलियर एंड नॉन बाइलियर लिपिड डिपेंडिंग ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटाइंस नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियोलिपिन सी एच टू ओ यहां से पी अगेन इधर भी पी है and uh, this is one glycerol molecule this is another glycerol molecule and this is the third glycerol molecule so this makes cardiolipin this is the source of uh, this figure and now the properties of cardiolipin cardiolipins form a bicyclic resonance structure abhi aapko humne iska structure pata hai this is the structure it can change its conformation and aggregation behavior as the cellular condition change that is ph and divalent cations its uh, bicyclic structure you can see here these two are the, the in resonance with each other these two structures rather than displaying two pk values in the range of 2 to 4 pk2 of it is in 8.5 indicating that it is protonated at physiological ph this property may make it a proton sink or conduit for protons in the transfer processes oxidative phosphorylation तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और वहाँ पे फिर कार्डियोलिपिन की प्रेजेंस का रोल है सिमिलरली बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करती है सो 
cardiolipin is present there. Cardiolipin is required for optimal activity of carrier proteins present in the inner membrane of mitochondria playing role in substrate transport across the membrane and enzymes. For electron transport chain, it acts by holding enzyme complex quaternary structures together and organize various components into higher order assemblies termed respiratory supercomplexes. Mitochondrial complex 3 Ubiquinone cytochrome C oxo reductase requires uh, cardiolipin 1 complex, uh, complex 4 cytochrome C oxidase requires 2 cardiolipin and complex 5 ATP synthase and binds 4 uh, cardiolipins. In relation to energy metabolism, cardiolipin anchors two kinases, mitochondrial creatine kinase and nucleoside diphosphate kinase to the inner and possibly to outer membrane where they come in contact. Cardiolipin is involved in different stages of mitochondrial apoptosis process as well as in mitochondrial membrane stability and dynamics. Cardiolipin interacts with a variety of death inducing proteins including cytochrome C. Cardiolipin bound cytochrome C acts as a peroxidase capable of catalyzing H2O2 dependent cardiolipin peroxidation which is a an essential step in release of cytochrome C during apoptosis. The process of uh, apoptosis also requires presence of cardiolipin molecule. Now, phosphatidyl inositol. It is present as stereoisomer myoinositol. Uh, this is an important constituent of the cell membrane, phospholipid. It has role in cell signaling, lipid signaling and cell trafficking. And this is the structure. This is glycerol molecule, R1, R2 and R3, R3 then phosphoric acid and then myo. Inositol, uh, stereoisomer inositol. Now, a structure of plasmalogen. These are the compounds in which C1 substituent to the glycerol moiety is linked to, a, uh, to it via an alpha beta unsaturated ether linkage in cis configuration rather than through an ester linkage. इससे पहले के जो भी वैरायटीज थी उसमें फैटी एसिड ईस्ट्रिफाइड था अब यहां पे ईथर लिंकेज है इथेनॉल अमीन कोलीन सरीन फॉर्म द मोस्ट कॉमन प्लाज्मोजन प्लाज्मालोजेंस हेड ग्रुप्स टिपिकली अल्काइल रेडिकल इज एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल इन सम इंस्टेंसेस कोलीन सरीन और इनिसिटोल मे बी substituted for ethanol amine. At SN2 position, plasmalogen are enriched in polyunsaturated fatty acids, specifically doco, docosahexaenoic C22, 6 omega-3 DHA or arachidonic acid uh, which is C20, 4 omega 6 AA. अब आप इस स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे ये इथर लिंक है। Then ये पॉलीएन सैचुरेटेड है। जबकि इससे पहले वाले फॉस्फोलिपिड्स में यहाँ पे भी इस्टर लिंकेज था, like this। But here this is इथर लिंकेज 
और फिर यहाँ पे इथेनॉलमीन कोलिन सरीन एंड इनिसिटॉल सारी वेराइटीज़ जो अभी पहले पढ़ी थी वो कोई भी मोलिक्यूल यहाँ पे हो सकता है अरे चुप रहो 